కరోనా కష్టాల్లో స్వచ్ఛంద సంస్థల సేవలు అభినందనీయమని అనుపతి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సతీసూనారెడ్డి కొనియాడారు బిక్కువలు మండలం బిక్కువల్లో ముప్పుడి శ్యాముల్ రాజు ఆధ్వర్యంలో బిక్కువలు చారిటబుల్ సొసైటీ సౌజన్యంలో వంద మంది సమాజ సేవకులకు ఎమ్మెల్యే సూర్నారెడ్డి నిత్యావసర సరుకులు అందించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ బిక్కువల్లో చారిటబుల్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు ముప్పుడి శ్యాముల్ రాజు సేవలు అభినందనీయమని అన్నారు అలాగే ఈ కరోనా సమయంలో ఎంతోమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఇలాంటి సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు సహాయం చేయడానికి ఆదర్శంగా నిలిచారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ అధ్యక్షుడు జేవీవి సుబ్బారెడ్డి జాన్ డెన్ వైసీపీ నేతలు సతి రామకృష్ణారెడ్డి నల్లమిల్లి మురళీమోహన్ బాలకృష్ణారెడ్డి యసమాని రవి బద్దాల కన్నబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే కార్యవర్గ సభ్యులు మరి సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి కరిసూరరావు గారికి అలాగే సభ్యులు కేవి ప్రసాద్ గారికి అలాగే మీ మల్లేశ్వరరావు గారికి శ్రీ చక్రవర్తి గారికి కూడా మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం ఈ సమయంలో ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించబడింది మరి క్రీస్తాంగం ద్వారా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఈ విశ్వలు చాంపియన్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో అనపర్తి నియోజకవర్గం బిక్వలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సొసైటీ వారి ఆధ్వర్యంలో మరి సాల్మెన్ రాజ్ గారు ఈ బిక్కువలు గ్రామంలోనే కాకుండా చుట్టుపక్కల పలు గ్రామాల్లో పేదలకు ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల మరి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలందరికీ కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడే కాకుండా అనపర్తి అదే కాకుండా పక్క జిల్లాల్లో కూడా మరి ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను వారు సామాన్య పేదలకే కాకుండా మరి ఈ లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల ఈ జీవనోపాధి కోల్పోయినటువంటి పాస్టర్స్ను కూడా ఆదుకోవాలని మరి చదువు తెలిసినతో వారికి కూడా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన మరి సల్మాన్ రాజు గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఇటువంటి వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మరి మన సమాజంలో ఉన్నటువంటి వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల వారు కూడా ముందుకు వచ్చి పేదలకు మరి సహాయం చేయవలసిందిగా మరి వినియోగించుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా వీరు ఈ సొసైటీ తరఫున లక్ష రూపాయలు సీఎం సహాయ నిధి కూడా మాకు అందజేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను వారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం దాంట్లో మేము పాల్గొనటం చాలా సంతోషం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇటువంటి నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్నటువంటి బిక్కోలు చారిటబుల్ ట్రస్ట్కి ఆ ఏసై యొక్క చల్లని జీవన్లు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మరింతమంది స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఇటువంటి చారిటబుల్ ట్రస్ట్లు మరిన్ని పెరిగి నీతికి నిజాయితీకి మారు పేరైనటువంటి డాక్టర్ సతీష్ సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో అంతర్తి నియోజకవర్గానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని చెప్పి ఆ ఏసైని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నాకు ఇంతటి చక్కటి అవకాశం జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమానికి సేవా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వ్యక్తి చేసినటువంటి మన అనపర్తి శాసనసభ్యులు నిస్వార్థ 
గురునాథ్ రెడ్డి గారికి అలానే మన వేదిక నలంకరించిన ఏ వ్యాధి అయితే ఈ వైరల్గా ఈ వైరస్ రూపంలో వచ్చి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తుందో ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ మూలన చూసినా కానీ ఈ కరోనా ప్రబలటం వల్ల దీనివల్ల ప్రతి దేశం కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బతీయటం అలాగే ప్రజల ఆరోగ్యాలతో ఈ వ్యాధి ఆడుకుంటూ ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సిన్ కానీ మందు కానీ దీనికి నివారణకు కనిపెట్టలేకపోవటం దానికి ఇంకా ఒక సంవత్సరం సుమారు టైం పడుతుంది అంటున్నారు ఈ లోపల ప్రతి పౌరుడు కూడా జాగ్రత్త తీసుకుని సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ పిల్లలు అంటే వాళ్ళ బంధువులు ఇక్కడికి రావడం మామిడాడ వాళ్ళ ద్వారా వేముల పిల్లలను వేముల పల్లి నుంచి రామవరం రావడం అలాగే మొత్తం ఒక వ్యక్తి ద్వారా ఎన్ని గ్రామాలకి ఎంత మందికి సోకిందో మనకి రెడ్ జోన్ ఇవన్నీ వచ్చిందంటే కారణం అంటే ఒక్క ఒక్క వ్యక్తి యొక్క అశ్రద్ద కాబట్టి మరి మీరు ముఖ్యంగా మీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా మీరు కూడా చెప్తే ఊరు భాష గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళు కూడా కొంచెం ఎడ్యుకేట్ అవుతారు ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదంటే తగ్గిపోయింది ఇంకా మన ఊళ్ళో లేదు కదా ఇంకా అయిపోయింది మాత్రం ఎట్టుకు వస్తుందని అనుకోవచ్చు మాత్రం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను పూర్తిగా ఇది మన చేతిలో ఉంది కనుక మరి సేవకులు అనేది మీరు అందరూ కూడా సంఘాలను బాగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి ఎడ్యుకేట్ చేయలేకపోతే కనుక ఏమవుతుందంటే అలసత్వం వచ్చేస్తుంది అలసత్వం వచ్చిందంటే ఒక్కరి వలన మన ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినట్టుగా ఒక్కరికి వచ్చిందంటే మాకు అందరికి ఇప్పుడు అందరికి వచ్చిందంటే మనం మళ్ళీ ఇలా కూడి కూడా ఉంటుంది అంటారా ఆ అసలు కలిసి మేరలోనే ఉండదు ఇంకో సంవత్సరం అయినా మనం ఇలాగా దూరం అయిపోవాల్సి వస్తుంది కనుక దేవునికి మనం దగ్గర అవ్వాలి సమాజానికి మేలు అవ్వాలంటే మనం తీసుకోవచ్చిన జాగ్రత్త ఇది గౌరవనీయులు మనకి సూచించినట్టుగా మన వంతు జాగ్రత్త మనం తీసుకుని ఈ లాక్డౌన్ మరి ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ లాక్డౌన్ విధించడం వల్ల అంటే లాక్డౌనే విధించకపోతే మరి మన పేద దేశం అయినటువంటి మన భారతదేశంలో ఇంకా మరిన్ని కేసులు ఇంకా ఎక్కువైపోయి అంత కంట్రోల్గా ఉన్నానే కేసుల సంఖ్య పెరిగిపోతూ ఉంది అటువంటిది మరి లాక్డౌన్ కార్యక్రమం వల్ల చాలామంది పేదలకు అదేవిధంగా పాస్టర్స్కు ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా జీవనోపాధి కోల్పోయి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు అటువంటి వారిని ఆదుకోవడానికి చాలామంది గ్రామాల్లో నుండి పెద్దలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అదేవిధంగా మరి మన పాస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష లాంటి వారు పెద్దవారు ముందుకొచ్చి మరి పేదల్ని అదేవిధంగా పాస్టర్ని ఆదుకోవడానికి చాలా సహాయ కార్యక్రమాలు ఏర్పడించినందుకు ప్రత్యేకంగా వారిని అభినందిస్తున్నాను అదేవిధంగా మన బిక్కోల్ గ్రామంలో అయితే డైలీ పదిహేను వందల మందికి భోజనాలు మరి పొద్దుల పూట భోజనాలు మన సుబ్బారెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో మరి ఇంటింటికి కూడా ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది బహుశా మన జిల్లాలోనే అన్ని రోజులు ఇంటింటికి ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ మళ్ళీ అదే బిక్కోలు గ్రామానికి చెందినటువంటి సాల్మన్ రాజు గారు ఇక్కడే కాకుండా అనపర్తి అదే కాకుండా మిగతా జిల్లాల్లో కూడా మరి ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఇంత ఖర్చుతో కూడుకున్న సేవా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు వారిని కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ మరి ఈ లాక్డౌన్ ఈ నిబంధనలు మరి తరలించినా కూడా ఎవరూ కూడా అశ్రద్ధ చేయొద్దు ఏం చేద్దంటే కేసులు కూడా రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి ముఖ్యంగా మరి మీరందరూ కూడా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏమిటంటే కంపల్సరీగా మరి ఈ చర్చకు వచ్చే ఈ భక్తులు అందరినీ కూడా కం మాస్కులు మాత్రం ధరించమని చెప్పండి మాస్కులే కాకుండా దూరం దూరంగా మామూలుగా అయితే ఆరు అడుగుల దూరం తక్కువను కొంటే మూడు అడుగుల దూరం అన్నా కానీ పెట్టి కంపల్సరీగా మాత్రం ఆ నిబంధనలు పాటించకపోతే చర్చికి వచ్చేవాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కానీ అటాక్ అయ్యి ఉంటే మొత్తం భక్తులకి పాస్టర్స్కి అందరికీ కూడా మరి వ్యాధి సోకి అవకాశం ఉంది చాలా స్పీడ్గా ఉంది కాబట్టి నిబంధనలు పాటించండి